आदरणीय दर्शक बिंद नमस्कार कार्यक्रम वारपार में यहाँ स्वागत है यह कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टीवी तेज को होम पेज रेसबुक पेज बा संसार भर प्रत्यक्ष हेन सकने तस्ते आपू ने चाहे समय में यूट्यूब में यह कार्यक्रम हेन सकने आज हमी भर्खर संपन्न प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चीन भ्रमण का विषय में केन्द्रित रहकर छलफल करने इसका आज हमीसंग हो प्रधानमंत्री का परराष्ट्र विज्ञ भैस रदेश मामला जानकार गोपाल खनाल स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद कसरी मूल्यांकन कर प्रधानमंत्री केपी ओलीजी को चीन भ्रमण लाइन अब समग्र में भाग सहमति भैया विषय जो प्रधानमंत्री को उपस्थिति में निज क्षेत्रबीच सहमति रम दुईटा प्रधानमंत्री बीच को वार्ता पछाड़ी भैर सहमति संयुक्त वक्तव्य हे हमें जो अपेक्षा रखा थे भ्रमण बड़ा जस्तु हमें के भाई भादा मूलतः बहत्तर चैत में प्रधानमंत्री भारत चीन भ्रमण करू तो भ्रमण में भैया सहमति कारण करेस में जोड़ दून पर्च भो पेल उद्देश्य थी तो उद्देश्य का निम्ति दुईटे पक्ष सहमत हो चीन सरकार को तर्फ ती सहमति अगर बढ़ा का संदर्भ में तत्परता धीरे देखाइक जो संयुक्त वक्त में रिफ्लेक्ट भाग तो बाहेक नेपाल चीन नेपाल अली हमी राजनीतिक आंदोलन अथवा राजनीतिक उद्देश्य का निम्ति आंदोलन बड़ अगि बढ़े हमें आर्थिक रद्धि विस का निम्ति जो केन्द्रीकृत भैया जिस समय हमें संविधान में तेल उल्लेख करेस का लगी जिस अगर बढ़ने भर हम सोच बनाया तो इसका निम्बित हमें चीन लो विस को साधर बनना आग्रह ग्यौं तेज स्वीकार कर समग्र में हे सार्व कंटेन्ट का हिसाब से एजेंडा के हिसाब से हिजो हमें कर सहमति कारण के दृष्टिकोण ले कम से कम भी नेपाल चीन बीच अब कसरी संबंध अगर विकसित होने भाई सदर्भ हेद्दे समग्र में भ्रमण सफल भाग इसका अब मुख्य चुनौती हमें अब समझ कार विषय ठीक है तेज बारे में हम पे आऊँ लगी तब कंटेन्ट रुद्दा का हिसाब से सफल हो भन्न भाई जो देखि तर मानसर भाई दुई वर्ष अगि जो वहाँ के चीन को भ्रमण करू प्रधानमंत्री के हैसियत में तेस में रही में कंटेन्ट को रजेंडा का हिसाब में खास फरक छेन ते पैला को दुई वर्ष अगि भाग जे जे समझौता अथवा समझदारी भाग थे तिना हमी चाहन कर लाइन में लेखक बस सकते यह चौदह चौदह बुधा दिन लमो विज्ञप्ति नीले नहीं होने भाई इसमें फरक हो फिर यह द्विपक्षीय मामला फरक हो हमें फरक ढंग ने बुझ् पर्स एटा अर्क फिर हिजो सहमति जे जे भे ती सहमति का विषय लगि बढ़ाने कुछ चाहे कस्त ती के सहमति भैया भाई रिमाइंड करते तिमला समझौते हम कस अगड़ी बढ़ने भाई कुछ जो सात डिप्लोमेटिक प्क्टिस में के होता है हमें सब बुधागत रूप में उल्लेख कर सब तरह टल स्टेट भी अर्क महत्वपूर्ण क्या विषय के हिजो जो परिस्थिति में हमें ती समझौता सहमति ऐतिहासिक समझौता सहमति करूं ते अगर बढ़ने का निम्बित हमें अलग चुनौती भी थी क्योंकि हम सरकार जैसे प्रतिस्थापित भाई जो सरकार ने तीसरा समझौता गयो तेल प्रतिस्थापित करो रही सरकार परिवर्तन होने क्रम छिटो छिटो चलो तेल कहीं ना कहीं शंका भी संभवतः चाहिए चीन में एवं खाले तो वहाँ के प्रस्तुति में तो अभिव्यक्ति में तो देखिथ्यो तर अ हिजो जो सरकार ने समझा सहमति गए तो सरकार फिर चाहिए अभी शक्तिशाली भर आगे रेसले कारण कर अगर बढ़ा भर रहता अब तो हमी मन लगता तीन एकचोटी हमें फिर उल्लेख करते ती के भाई तेल हम चाहिए संस कारण कर फिर यहाँ योग इस पाली को यह भ्रमण में तभी हेन ती भाग बाहर भी अरुण के जो तिब्बती चाहिए मार्ग खासगरी हमें प्रयोग करने कुछ यद्य कनेक्टिविटी को विषय लार्ज रूप में तो आगे थी पैला तर तिब्बती मार्ग में आठवटा पॉइंट हमें उपलब्ध करने कुछ हमें इस पाली कर हमें प्रोटोकल एमओ प्रोटोकल करो अब अगर बढ़ा अब नेपाल आपने पूरा बनाने पर्व तो बाहेक जो अरुण कतिपय विषय का सन्दर्भ में अलग फरक ढंग ने एकदम कंक्रीट ढंग ने कुरा आया और अब कारण को तह में लेख बकायदा तेल हमें लिपिबद्ध कर अब तो जाने ढंग में वातावरण विवास भागे हिजो भाग धेरे फरक है अलग बुझिने भाषा में भाई नगिलो भ्रमण रो भ्रमण फरक के फरक मूलत हमें जस्तु हिजो सरकार को शक्ति संग जोड़े कभी हिजो हमें बहत्तर चैत में जो भ्रमण गये जे जे सहमति हमें करी सहमति ने कारण करने तह में हम एक स्टेप अगड़ी बढ़ूं अब हिजो हमें मोटो सम सहमति समझौता कर तर तो तब हम व्यवहार में कसरी कारण करने सदर्भ में हमें कतिपय विषय एमयू करतीपय डिपीआर को तब हम करो सब्सांसिप चाहिए डेवलपमेंट भाग अब अर्क के भादा खेल हमी वन बेल्ट वन रोड जो बीआरआई जो सी जिनपिंग को थट हो जैसे संसार अब खास करी एशिया अफ्रिका यूरोप जोड़ने है पुरानों सिल्क रोड को रिभाइव करने भर नो बीआरआई जो जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव लेकर आने भाग तो हिजो हमें 
चाहिँ सहमति गर्यौ अब हामीले त्यसको साइन पनि गरेका छौ त्यसमा तर त्यसको प्रोजे परियोजनाहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने त हामी हामीले सफल गरेका थियौ यसपालि त सफल भएको छ ती परियोजनाको पहिचान भएको छ बाहिर अब अहिले बेर अगाडि बढाउने भन्ने सुन्दर भएको छ तर ती परियोजना विस्तारैमा हामी हामीले त्यसलाई चाहिँ नि लिएर जान्छौ त्यो एउटा चाहिँ सब्स्टान्टिभ डेभलपमेन्ट एउटा भएको छ अब अर्को सँगसँगै जस्तो मूल त हिजो हामीले जुन परिस्थितिमा हामी गएर जे जे गर्यौ त्यो भन्दा अहिले सरकार पनि शक्तिशाली भएको स्थायी खालको प्रकृतिको सरकार बनेको सरकारसँग जन जनताको म्यान्डेट प्रशस्त भएको र चीन सरकारमा पनि जो सी थ्री स थर्डलाई हामीले चाहिँ लिपि संविधानमा लिपिबद्ध गरिसक्यो खास गरी चीनले सी थर्डलाई सी विचारधारालाई लिपिबद्ध गरिसकेको अवस्थामा अब चाहिँ कमसे कम दुईवटा सरकारका बिचमा हिजो गरेका सम्मति कारण गर्ने एउटा र नेपालको आर्थिक विकासको साझा बन्छु भन्ने सी जिनपिङको धारणा यसो हामीले हेर्यौँ भने यी केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण विकास हुन् जसले हामीले अब चाहिँ हाम्रा व्यवहारमा हाम्रो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सन्दर्भमा देखाउनु पर्छ त्यस कारण चाहिँ नेपाल सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई निर्धारण गर्दै हिजो गरिएका चाहिँ सबैलाई जस्तो हामी कतिपय सन्दर्भमा हाम स्रोत हामी नपुग्न सक्छ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ लागेर गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मुख्य ढङ्गले भएका विकास चाहिँ हुन् हिजो भने मैले भन्न खोजेको हिजो भएकै सन्दर्भमा एक स्टेप अगाडि बढेर कारणको तुलनामा जानुपर्छ भन्ने एउटा र खास गरी नेपाललाई बुझ्ने सन्दर्भमा आएको अलिकति परिवर्तन खास गरी अब यसलाई भूरानीति परिवर्तन भन्न सकिएला अथवा साँच्चै भन्ने हो भने परियोजनाका दृष्टिकोणले पनि चाहिँ सब्सटान्टिभ खालका डेभलपमेन्टहरू भएका छन् यो जुन सम्झौताहरू भए अथवा जे जे गरिन्छ भन्ने कुराहरू भए त्यसको स्रोत सुनिश्चितताको कुरा छ फेरि कहाँबाट आउँछ अब प्रधानमन्त्रीले त भनिदिनु भयो कि एयरपोर्टमा आएर कि अब जोसँग पैसा छ उसैले हाल्ने हो बनाउने हो भनिदिनु भयो अहिले हल्का ढङ्गले त्यसमा पनि वहाँ अलिक कन्फ्युजन जस्तो देखियो नि त होइन ठिक छ परियोजनाको बारेमा त सम्झौताहरू भए समझदारीहरू भए तर अब स्रोत सुनिश्चितता भन्छ नि कसले पैसा हाल्ने कुरामा त अहिले पनि त्यति क्लियर जस्तो यसको मोडालिटीको बारेमा अब कुरा भएको प्रश्न ढङ्गले आएको देखिँदैन अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो प्रश्न भन्नु भएको छ होइन फर्किँदा फर्किएपछि विमानस्थलमा त्यसभन्दा अगाडि केही समय अगाडि हाम्रो चाहिँ सरकारको तर्फबाट भएका चर्चाको सुन्दर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब रेल जस्तो केलुङलाई काठमाडौँ जोड्ने रेल त्यसको चाहिँ अब लगभग पूर्व समयमा त दिन सकिसक्यो अब डिपिआर गर्ने सम्बन्धमा दुई देशबिच सहमति भइसक्यो डिपिआर चीन सरकारले गर्ने भन्ने तर निर्माणको चरणमा जाँदा चाहिँ अब त्यो ठुलो परियोजना धेरै चाहिँ त्यसमा चाहिँ खर्च रकम लाग्ने भएको हुनाले मलाई के लाग्छ त्यो सन्दर्भ नेपाल सरकारको तर्फबाट अब चाहिँ अनुदानमा ग्राउन्ड बनाइदिनका निम्ति आग्रह गरिएको मैले बुझेको छु तर अब मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि त्यसमा सम्भवतः त्यसको मोडालिटीको बारेमा अझै वहाँ सफल गर्न बाँकी छ होला त्यो बाँकी हुँदा चाहिँ अब समय पनि फेरि अब रेल भनेको आज सहमति गर्दैन भोलि आउने रेल पनि होइन होइन तुरुन्तै चाहिँ आउने सेसेल कमसे कम समय त लाग्ने नै हो त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमण बुझ्नु भयो भन्ने कुरा आएको छ ग्राउन्ड रियालिटी चाहिँ जसरी हिजो उहाँले चाहिँ अब दुई वर्षमा रेल कुदाउँछु भनेर भाषण गर्दै हिँड्नु भएको थियो त्यस्तो चाहिँ हुँदो रहिन्छ भनेर कम्ती यो भ्रमणबाट नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ रेल कसरी कहिले कति खर्चमा आउँदो रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो भन्ने चाहिँ देखियो होइन उहाँले आफैले भन्नुभयो पाँच सात वर्ष चाहिँ कम्तीमा लागेर रहेछ अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा कुरा गर्दा उहाँले यस्तो नबुझ्ने कुरा त हुँदै भएन उहाँ धेरै बुझ्ने धेरै बुझ्ने धेरै विषयवस्तुमा जानकारी बाहिर आएको कुरा नि त उहाँले टेक्निकल डिटेल पनि बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन तर मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ सम्भवतः मोडालिटीको बारेमा केही मोडालिटीमा छलफल पनि भयो होला खास गरी रेलको सन्दर्भमा किन डिपिआरको बनाउने मात्र सम्मति भइसकेको छ अब रेल ल्याउने सन्दर्भमा हामीले हाम्रो प्रधान पनि बनाउनु पर्ने हुनाले केरु काठमाडौँ जोड्न अलिकति समय पनि लाग्ने र अझ प्रबन्ध चाहिँ भनेको हेर्दा नयाँ प्रविधि को पनि प्रश्नता जोडिएको छ त्यसैले यसको मोडालिटीको बारेमा अझै टुङ्गोमा पुनः बाँकी छ जस्तो देखिन्छ तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यसमा सम्भवतः चीन सरकारले चाहिँ एउटा यो गुड गेस्टरको रूपमा यसलाई चाहिँ ग्रान्डमा बनाइदिने अथवा निश्चित पर्सेन्ट ग्रान्डमा अलिकति कति चाहिँ नेपाली कन्सेसनल लोन अथवा यस्तो खालको कुनै आन्तरिक सोच उठाएर पनि गर्नु पर्नु सक्छ होला अब म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भने हामी जब कनेक्टिभिटीका कुरा गर्छौँ हामी जब चीन अथवा भारतका रेल काठमाडौँ ल्याउने र नेपाल चीन र भारतको विकासबाट नेपाल पनि लाभान्वित गरेर नेपालले सहित आफ्नो पनि सामर्थ्य विकास गर्दै आफ्नो पनि चाहिँ व्यापार सन्तुलनका निम्ति निर्यात बढाउने कुरा गर्दा चाहिँ कसरी हामीले आफ्नै पनि स्रोतको प्रयोजन गर्न सक्छौँ ठिकै छ अब विशेष त यसपटकको भ्रमणको मूल एजेन्डा चाहिँ रेल 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 मात्रै भयो बढी चाहिँ त्यसले चाहिँ फोकस भएको जस्तो देखिन्छ तर अब यस्ता भ्रमणहरूले अलिक कूटनीतिक क्षेत्रमा जुन कुराहरू गरिन्छ दुई देशबिचको सम्बन्धको कुरा होला अझ तेस्रो मुलुकसँगको सम्बन्ध दुई देशबिच
तर फिर साँच महत्वपूर्ण विषय अगर तब जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली रीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंग बीच को वन अन अन वार्ता जो करीब करीब तीस पैंतीस मिनट भाग जो प्रधानमंत्री भी भन्नभ बारे में हमें चीनिया विदेश मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति हे धर डिटेल में पढ़ना पाइज रहा के भाग मेन तीन चार वा विषय में जो चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिंग को आज कम से कम अब विश्वशक्ति उन्मुख देश का चाहिए प्रमुख हो पार्टी के हिसाब से प्रमुख सरकार के हिसाब से प्रमुख है शक्तिशाली आज विश्वक शक्तिशाली तो वहाँ को प्रधानमंत्री सब वन वन वार्ता कर सके आया कुछ हमें इसो मनन गये निके गंभीर कुछ आया जो को सन्दर्भ में अब को चाहिए तीन तीन टा चुनाव हमें सफलतापूर्वक करी प्रधानमंत्री सहित का राजनीतिक दल बधाई दीद अब ने जिस तब जो सुखी ने समृद्ध ने जो धारणा लेकर आने भाग में हम समर्थन छा तो सामान्य खाल विषय कुछ है नेपाले जो आपको चाहिए एट लक्ष्य निर्धारण कर सो संविधान में उल्लेख कर हमें सजवाद उन्मुख राष्ट्र बनने भाई अथवा सजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली को विवास करने हम भागा मेसका निम्ति हमी सहयोग भाई प्रसार धारणा एवं दोसों को तरफ प्रधानमंत्री जीवले अब हमी विस में कुचरा छो अस चुनाव जाना स्वाभाविक रूप में हमीर चीन ने जिस अ विस अभूतपूर्व विस तो विस लाभान्वित होने भाई धारणा रखते जिसका निम्ति जिस आग्रह कर वहाँ आग्रह कर प्रश्न जवाब तैयार को आग्रह अनुसार म अथवा चीन ने विस को सहायता बन तैयार तबर चाहिए जस्तों खाले सहयोग खासकर आर्थिक विवास सन्दर्भ में पर्च म तैयार छू भर्क प्रश्न धारणा वहाँ को आगे ते दोसों तेसरों को प्रधानमंत्री ने वहाँ लीन भ्रमण का नेपाल भ्रमण का निम्ति औपचारिक वहाँ निमंत्रण दिन आग्रह कर आग्रह कर सके वहाँ उपयुक्त समय में भ्रमण आँचुँ भाग भादा खेल मैं अलग तीन टा विषय तो संगसंगे हर एक चाहिए कुरा में भाग वार्ता समेटर चाहिए चीनिया विदेश मंत्रालय जारी विज्ञप्ति में हर एक बुद्धा तीत महत्व मैं भन्न खोजे एजेंडा का दृष्टिकोण हमें अगर बुदा का कुरा गये बुदा मत भर है यहाँ तो ओवरअल अगर तब साई भाई महत्वपूर्ण कुछ आज का दिन में चीन ने कसरी बुझे रहे और ने चीन से कस्तों व्यवहार कर पर्च भन्द जो खुलास्त कुरा तो मेजर डिपार्चर हो एक किसिम ने भाई ऐतिहासिक विवास ही हो नेपाल चीन संबंध में मतलब पैला भाग अ चीन बड़ी सकारात्मक भारतीप्रति सकारात्मक चीन को अब चीन रो संबंध में हमें विगत फर्क अलग इतिहास देखिए हे तो हम जैसे भी अल वेदर फ्रेंड नहीं हूं सब मौसम का मित्र हूं है कहीं चीन ने आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर बलिओ भैया स्वाभाविक रूप में तेज को लाभ चीन में प्राप्त होता अथवा चीन का कतिपय विशिष्ट चाशो संबोधन कर भाई धारणा चाहे निरंतर रूप में व्यक्त होते आया तो हिजो झंडे झंडे हमें हे नाइन्टी फिफ्टीज देखि लगातार ती धारणा आगे तर ने वन चाइना पोलिसी लिखा एवं तब हम संबंध जैसे भी सुदृढ़ राम तर अ परिस्थिति अलग फरक परिस्थिति क्या फरक है अगर मैं एट जियो पोलिटिकल सीचुएसन अलग हमें कता कता हिजो के चुनौती हो भाई ठाने थी तो चुनौती रूपांतरण कसरी करने अवसर में भाई हम अभी अवसर में आई सकता छो अर्क हिजो ने भैया सरकार अस्थि सरकार थे नौनौ महीना परिवर्तन खाल होने खाल विड़म होना अप्ठारो स्थिति हमी सक तर आज तो हम फिर तैंट कह पुगे भादा संविधान जारी गये और नया बलि सरकार बनी सके तो सरकार ने लिया प्रष्ट विवास के एजेंडा में चीन को तरफ सहयोग होने कुछ रो ढंग का चाहिए भाषा रही सहमति होने कुछ तो फिर फरक भाई मैं परिवर्तित सन्दर्भ में चाहे चीन ने बुझने कुछ परिवर्तन संगसंगे बुझ् सकते एटा स्थिति रो संग राखा चाहिए प्राथमिकता को सन्दर्भ खास करी मैं भाई विवास संबंधी का सन्दर्भ में तेस में सहायता बनु भूमि तो धेरे महत्वपूर्ण तथायी सरकार को अलग प्रश्न भाषा में भादा खेल में भी कम्युनिस्ट सरकार अ हिसाब से अलग सकारात्मक भो कि स्वाभाविक अर्थ रख तक स्थायी सरकार अथवा स्थिर सरकार हो कम्युनिस्ट सरकार तेम स्थिर हो अर्थ रख रख अर्थ रख अवश्य अर्थ रख स्वाभाविक चीन आपू सजवादी राष्ट्र है हमी सजवादी राष्ट्र तेसपी स्वाभाविक रूप में चाहिए दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर बने को ठूल कम्युनिस्ट पार्टी तेज को नेता प्रधानमंत्री भाई एट को खाल अर्थ रख स्वाभाविक भी होने अन्यता चाहू होते हैं तो तेजी का कारण फिर सब द्विपक्ष संबंध में प्रभाव पड़ने तेज सक एकदम सकारात्मक प्रभाव मत पड़ने अर के नीने भी होने फिर मैं तर मैं भन्न खोजे जो को विकसित संबंध है ये विकसित संबंध लिन को तरफ हार्दिक स्वागत करते नेपाल अलग जो जो खाले बाटो तय खासकर समृद्धि विवास का निम्ति अथवा चाहे कसरी बनाने 
भन्ने सन्दर्भमा जे जे हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ हाम्रो त जितेते कार्यक्रम पनि आइसक्यो बजेट पनि आइसक्यो आज हामीले ठुल्ठुला परियोजनाहरूमा जसरी हामीले केन्द्रीकृत हुन खोज्दै छौँ त त्यो परियोजनाको सन्दर्भमा पनि चिन चिन जोडिएर त्यसका निम्ति तिम्रो प्राथमिकतामा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्नु त ठुलो उपलब्धि हो यो चाहिँ अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भएर हो कि अरू भएको भए नि हुन्थ्यो अनि यसमा अलिकति थ फरक छ जस्तो कसरी भयो हिजोको पृष्ठभूमिलाई पनि पक्कै हेरिन्छ यो राजनीति राजनीतिक द्विपक्ष सम्बन्ध भन्ने कुरा चाहिँ एउटै विषय वस्तुले मात्रै पनि गाडी गर्दैन जस्तो मैले भन्न खोजेको हरेक घटनाक्रमलाई हामीले ऐतिहासिकसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ लिगेसीबाट पनि जोडेर हेर्नुपर्छ हिजो चाहिँ नि प्रश्न उठाउन सक्छ नि त हिजो बहत्तर चैतमा चाहिँ केपीओली भएर उहाँ चाहिँ चीन भ्रमण जानुभयो अर्को कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको भए चीन भ्रमण जानु नै हुन्न थियो कि अथवा एग्रिमेन्ट नै हुँदैन थियो कि त्यसरी पनि भन्न सक्यो त्यसैले जुन सरकारले हिजो त्यो ऐतिहासिक खालका चाहिँ नि स्वाभाविक सम्झौता गऱ्यो त्यही सरकार आज चाहिँ फेरि चाहिँ स्थापित भएको जनताबाट स्थापित भएको अवस् अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण त अलिकति फरक त हुने नै भयो तर हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्थामा उहाँ गए जानुभएको थियो होइन त्यसकारणले त्यतिखेर यताको झोकले उता तात्तातो केही सम्झौता र समझदारीहरू उहाँले गरिदिनु भयो तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्ने हो भने त लगभग जिरोको अवस्थामा छ अब पनि हुन्छ भने कसरी विषय होइन सही हो एकदमै सही हो यसका मैले अघि अलिकति कोट्याउन खोजाएको थिएँ कारणहरू उहाँ प्रधानमन्त्री भएर जुन ऐतिहासिक ती सम्झौता सम्बन्धी भए यहाँलाई याद छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई ती तिनै सम्झौता सम्बन्धि गरिएका कारण अथवा चाहिँ नि त्यो सँगसँगै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खालका त्यसको तयारीका सन्दर्भमा कुराकानी भइराखेको बल उहाँलाई प्रतिस्थापित गरियो तब त्यो त्यो टिममा पनि भएको हुनाले त्यतिखेर देशी साँच्चै भन्ने भने अब यसलाई यो ठुलो भाषा जस्तो लाग्छ देशी विदेशी खालका षड्यन्त्र भए यो प्रश्न चाहिँ हामीले देखिन्छ त्यसमा हाम्रा कतिपय चाहिँ नि हाम्रै नेताहरू पनि त्यसमा लाग्नु भयो परोक्ष प्रत्यक्ष ढङ्गले लाग्नु भएको देखिन्छ हटाउनको लागि हटाउ त्यस्तो यस्तो स्थितिमा चाहिँ उहाँ सरकारलाई प्रतिस्थापन गरियो र त्यो प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के थियो भन्दा उहाँले बिस्तारै नेपालको चाहिँ सम्बन्धलाई उत्तरतिर पनि विविधीकरण गर्न खोज्नु भएको थियो डाइभर्सिफाई गर्न खोज्नु भएको थियो व्यापारका दृष्टिकोणले पारमानका दृष्टिकोणले अथवा असल मित्रका दृष्टिकोणले अब हामी चाहिँ नि हिजो भने जस्तो नेहरू डक्टरन पनि प्रिभेल गर्दैन आज आज चाहिँ अब नेपालले चाहिँ नेपाल पनि आफैको एउटा आफ्नो अधिकार छ पारमान अधिकार छ नेपालले डाइभर्सिफाई गर्छ भन्ने दृढताका साथ अडनका साथ जसरी अगाडि बढ्नु भयो त्यो अगाडि बढेको परिस्थितिमा उहाँलाई सरकार ढाल्ने काम भयो त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नु पनि करिब अठार महिना त दुईवटा सरकार पनि त्यो कारण गर्ने तब उहाँहरू जानु त्यो एउटा त ओनरसिप लिने कुरै अप्ठ्यारो पऱ्यो उहाँहरूलाई कतिपय सन्दर्भमा त्यस पछाडि कारण गर्ने तब जानु नै भएन फेरि कतिपय हाम्रो राष्ट्रिय खालका चाहिँ प्राथमिकताहरू पनि रहेला निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय पनि थियो होला त्यसैले गर्दा ती स्वाभाविक रूपमा त्यति कारण भएन र आजका दिनमा पनि एउटा चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि धेरैले शङ्का छ र हुन्छ कि हुँदैनन् भन्ने त्यो स्वाभाविक पनि हिजोको विगतलाई हेर्दाखेरि वा हुँदैन कि भन्ने खालको शङ्का छ तर अब कमसेकम शङ्का गर्नु अब हुँदैन किन गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि स्पष्ट ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ फेरि अहिलेको सरकारले निश्चित म्यान्डेट लिएर आएको छ जनताको म्यान्डेट छ इस्ट स्टेबल गभर्मेन्ट छ अब पनि कारण भएन भने त कहिले हुन्छ त्यसरी मलाई के लाग्छ भने कारणको सन्दर्भमा हामीले अलिकति समय त हेर्नुपर्छ त हिजो जस्तो अवस्था बिल्कुलै रहँदैन र चाहिँ सरकार अगाडि बढ्छ हि अघि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब हिजो गरिएका जुन समझदारी सम्झौताहरू थिए जुन परियोजनामा गरिएको थियो त्यो अघि बढाउनका लागि चाहिँ त्यसको स्वामित्व लिने बित्तिकै यता सरकार छोड्नुपर्ने एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति पनि थियो र त्यतातिर कसैले हात हालेन भन्ने एक खालको तपाईँको भनाइ रह्यो होइन कतिपय परियोजनामा त भू राजनीति पनि जोडिएको छ हुन्छ फेरि एकदमै छ हुन्छ हो त्यो कारण चाहिँ कारणेन भएन भन्ने के हुन्छ होइन भू राजनीति जोडिएको छ तर यो भू राजनीति जोडेर यसले हाम्रो यो जोडिएको अहिलेको जोडिएको भू राजनीतिले हाम्रो राष्ट्रिय विकास अथवा हामीले प्राथमिक गरेको प्राथमिकताको चयनमा असर गऱ्यो कि गराउनु भनेर हेर्नुपर्छ अब तपाईँले सङ्केत गरेको सम्भव त मैले बुझेसम्म सायद तपाईँले एउटा बुढी गण्डाकी परियोजना पनि हुनुसक्ला अथवा पश्चिम क्षेत्रको पनि हुनुसक्ला अथवा अरुण थर्ड अरुण थर्डको त शिलान्यास भइसक्यो तर त्यो पनि यसै हेर्दाखेरि त्यो भू राजनीतिक जटिलता तपाईँले जटिलता तपाईँ सङ्केत गर्दै भए त्यसले असर गरेर केही भएन कि भन्ने यदि तपाईँको प्रश्न हो भने यसमा मैले बुझेको हो नि म त के देख्दैछु बरू भने त्यो जटिलता होइन अनुकूलता चाहिँ निर्माण हुँदैछ जसरी अरुण तेस्रो त हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ अब काली गण्डरीको सन्दर्भमा सरकारले तर्फबाट खास गरी चिनिया गेजुवाला हामीले चाहिँ त्यो निर्माण गर्न देखाएको थियो त्यसमा पहिला दिँदा पनि हतारमा गयो दिइयो हजुर सरी बुढी गण्डरीको सन्दर्भमा दिइयो र अहिले फिर्ता लिँदा पनि चाहिँ नि फेरि हतारमा लियो भन्ने खालको चाहिँ नि सरकारको तर्फबाट आइरहेको छ र अहिले वेट सुइ चाहिँ नि वाइट पेपर जारी गरेर त्यसलाई बिडिङ प्रक्रियामा जाने खुला प्रतिस्पर्धा जाने भन्ने भनेको
ये तो बारे में आगो बिसेर लाजी मुकुने महत्व दिन्ना बंदर वाले बांधो बागो चाहरा आम्रो तरफ बड़ा पनी मोइली पुजे सम्मो तेरी माते न नौसे में गार्ड को तो आमिनी चित्र संग राखे रहे आमिनी से सम्मो दिन करी बंदा खेरी जो ये एक पची और को चीन को निजी क्षेत्र सरकार को तरफ सरकार के पाल में जो सही सायदर बंदर निर्माण करना खोजने वाला है तो जरूरी है हमें स्वागत करेगा तो ये तो सरकार तो बारे निर्माण करेगा सब तो जरूरी मौके लिए जाएंगे तो बुरा नहीं तले पनी चुनौती बंदा अवश्य कुछ मां देखते ही चुमा तो इसका निम्ति और कुछ नहीं आधार से आमिशन जैसे तो क्या आधार सेवन्दा स्वयं भारत और चीन अतः बकौती पे संदर्भ में आलिप यहीं पहले नहीं पनी टाइलेटरल पार्टनरशिप अतः जैसे कोरिडोर कुरा करने वाला था तेस्ता बीसे को संदर्भ उठाने करेगो नाले रा तेस्मा उड़ा खाको समुदाय देखेगो नाले मौसे त्यो बुरा नीति को जटिलता बंदा अब हमें अवसर तरफ रुपांतर होने से बने लाख सार त्यो � इसमें इसमें इसको ये सकारात्मक पार्ट हो कौन सी ये सकारात्मक पार्ट हो बने दोस्तों आमिले कोई लेकर कीमत नहीं आमिले असुस्त नंगले प्रदेश प्रदाय करेगा भाई और था इस चीज़ लाई केरू टू कटफंड में अन्य रेल कार नहीं थी भारत अब और भाई देखो भाई पर समस्या बनती हो अथवा बिरगंज रक्सोल बड़ा उत्तर तरफ को रेल पर निकाल फोड़ना हो रही है जब दक्षिण तरफ को रेल पर निकाल फोड़ना पुकार रही है वरना आमिता साथ से बंदे ने आमिता पूरे चीन भारत और नेपाल ला रेल जोड़ रही हैं तो बकाये तो समाधारी पूर्व भागों से नेपाल सरकार को नेपाल प्रधानमंत्री शाह कुछ ऐसे � जून से के लाइसेंस लाइक मानुष एकदम पोस्ट नारियो नेपाल माजी आम्रु प्रभाव कायम रखना करने दिच्छे नहीं भारत ले गरेगु र बिस तरह ही भारत को प्रभाव ले प्रतिस्थापित करने करने दिच्छे चिल्ले गरेगे रहेसा तो तो उदेश्य राही करेसा हिडन कहीं अजन्ना रहेसा बने पनी तेरे देपाल देखी नहीं करी � कि नेपाल जैसे कि नेपाल कैन बी ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना बंद सो दिया था वो अलग तेरे प्रश्न नंगले मानने वाले कुछ यस हमें सोच सों कौन से सोच सों बंदा के लिए हमें संग प्रशस्त जैसे सोच तरुष हैं तो इसको दोनों का नियम थी हमें दूसरे जिसला आग्रह करना सोच सों कुछ भी समित परियोजन अपने बनाना स मौसी अवसर हो रहा तेज का निम्न दूसरे सरकार ले चाहिए आप लोग तेज का निम्न इतनी राय से बने पनी नेपाल शॉय करने खोजे के देखने से बने इसमें आप दिमाग पर निम्न विषय के इशारे लगाएं तरक गारे बने था वो तरक इज जस्ट जी अब बोले मात्रे बन बोलचंद मात्रे की बने मैं आशंका नहीं यो आशंका � र अब चीन को संदर्भ में अपनी कोटि पे वस्तु परियोजना जो आगे बढ़ ना सकेगा सही तो इसको संदर्भ में प्रोस्टक पूरा करेंगे और बाकी मूल्य बुझ जाएगा तो बने कुछ और हैं अभी नया नया देरी एग्रीमेंट अगर तुम्हारे वाले शॉपिंग लिस्ट लामू लामू बुकेरे जाने रहा नया नया एग्रीमेंट तो परस्परिक लाभ का आधार मंजिल हमें अगाड़ी बढ़ो मन्ने कल को तो यात्रा तो ये गोनो मन्ने कल को पत्थर आए करो तेरे में स्वामत भागो मिली पूजे कुछ तो जिन अवश्य मुख्य देखते हैं जो मन्ने कारण को चलना पनी अब कम से कम पनी भारत ला पनी उड़ा चुनौती जा ये जो देर प्रतिबद्ध जायर करो कारण भाई वहाँ रूले कम से कम अपने अब तक नेपाल समय जो गरेका सोमवती समय तले कारण गरने का तुम प्रतिबद्ध होने जब अन्य को अधिक हिंजा तो इसको और को बने कारण चीज क्यों है अमर पनी डोमेस्टिक चीन वाला चीन छह मदा विकास बाकी चल गरेलू छह मदा विकास बाकी चल अब आमी कम से कम अपने चीन वाला बारा सम ये सफल पनी उनसे ले त्रिदेशीय विकास लाइफ पनी सौ एक प्रयोग सा अब वही ना कुने बिंदु में गवारे एक को विकास ले और कल चेक नहीं आता एक को 
नेपाल प्रति चुको लाइज चाहिए सक्रियता लाभ बंदे या तो बा नेपाल में चाहिए आप तो नीत उद्देश्य स्वर्थ पूर्ति का निम्ति का बंदे और को ले और को ले रोकने हाल को प्रयास भाइयों बने तो फिर यो डिजास्टर भी नहीं होने चाहिए नेपाल ने कॉस्टियसली चीज मुक्त करने को सकते ठीक सा अब हम कार्यक्रम वाले अंतिम तीर रंज हों एकदम चाशो के बीचे अब वहाँ ले यहाँ को ब्राह्मण कर दा अब तेज को राजनीति आर्थिक कोटी असर कर सकता है ना प्रभाव कोटी पर सकता तर अब मूलतः जैसे अब विदेश आपने छीमे की देश को उच्च स्तरे ब्राह्मण भाई ना वाने तेर लाये जैसे आपने कुटनीतिक असफलता जन मानने आम्रो छलफल मत चल सा अब तो तेज में तो मैंने � तर अब जेस सब एक चाश हो चीं चीनिया राष्ट्रपति नेपाल आउन उनसे अंदिमता दिन वो उपयुक्त समय में मां उसे बंदों ऐसा तब मैं एक लिखी देखने उनसे आउन उनसे नेपाल ब्राह्मण उनसे चीनिया राष्ट्रपति मौसम तेरे आसान बात ही चु आसान बात होनी कारण पनी क्यों बनी संदर्भ सोरा मई वह आउनी कुड़ा तेज को तैयारी होने का था नेपाल में अब कोटी मिलेगी बने आम तरीके हाल को राजनीतिक विकास पर गए परिस्थिति जो जिन्तु सब ऐसे सब जग जाए रहेगा तो कारण नेपाल आउने वाले तरफ बांग्लादेश पूर्ण हो रहते हैं करीब परिचय ने 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर को जिन्तु एक परिचय ने घोड़ा बनी करने को तो ठुलू ऑपरेशन � Formally, we have to do that. We have to do that. We have to do that. But we have to do that. We have to do that. In the diplomacy, we have to do that. 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 But in the diplomacy, we have to do that. We have to do that. And we have to do that. 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 प्रधानमंत्री लिए ब्राह्मण कार्य को ताज़ा ही सा इस तो अवस्था में आवलंद्रा बनने इसको क्या अर्थ था सा इसको अर्थ था ही ना अब वो इलेज़ चीन रा भारत के अभी मेरी बनेगा सकारात्मक संबंध विकास होने ही कार्य को अवस्था में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाल ब्राह्मण में आयशा की पश्ची � किस चीज़ आप सा जैसे कई कमी कमजोरी बाये बनने चाहिए तब तब देखना चाहिए देखना तब 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 तो कैसे ना अभी वड़ा से आम सब ऐले हरे को प्रतिष्ठा को पीछे से मूल आता है अभी कारण को चलाने को सिर्फ जांच से बनने हो तो इसमें अपन हरे को से कितने बने ट्रांसजेंडर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट एमिली कर जाके को होना ले तो इसको प्रोटोकॉल ऑयल नहीं भाई देखो भाई उन्हें बंद तो ऐसे भी तो इसमें प्रोस्टेट अंगल सरकार थोड़ा ऐसा क्यों जुलाई वितरण में आने का सोचा जुलाई को फर्स्ट वीक में बंद बंद नहीं सत्यों राम रूप पक्ष वड़ा सरकार पे विकास तय भागो सा ऑयल नहीं होता तो इन तत्काली भाई याद सत्यों तो हम � तो राष्ट्र सही ने सामर्थ्य में तो विकास कर रहा है ना अब कम से कम विकास का नियम थी अब ये पर्ती पक्ष आता है नेपाली कैंडिडेट और को बंदर बनाने पाए थे विकास करने सब पे दौलत इट्ठा मारने पड़े तो सरकार ने विकास सपोर्ट ही करने पड़े ठीक है सरकार ने राने नंगले ऐने कुर आपना मासा तो विकास को रेल को मात्रे देरे चार चार वो तेल को कुरे उठे ना इसे तो तेल पुन ठुलो एजेंडा थियो मानने से तो तेल को तेल को पिसे ऐसे ही ठीक है वो तेल को पिसे ठेक के तेल ही मानो उठे पनी और ये मेले बने को जो ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट में को प्रोटोकॉल बनाया सही ना प्रोटोकॉल बनने में तो क्या हमने नेपाल आवश्यक तो ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बनाए की राइज़ बने तो एग्रीमेंट करने एमयूस जैसे प्रोटोकॉल बनाने बनाए कुछ नहीं कुछ कुछ बंदर गया प्रोग्राम नहीं हो नेपाल ने है ना तीसरों देश का नहीं थी तो चीन स्वयं चीन को बेपार का संदर्भ में ती ती कोटी पे विषय लाई ची पहचान करने पर निखाल को राई चा और ये लोग के समय पर लागने से तो खाली तो उस तो उन्हें भी देखें तो तेल तो इसको अपना पार्ट हो तो जैसे मलाक से लाइसेंस तेल को सुंदर में दे रहे हैं ठीक है तो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को नारा लाए अब शीजन पिंगले स्वीकारिश आएगी जी तेरे भीतर पारोमार स्वीकारिश बंदा मैंने समर्थन करना अब यो इस तबीसे जी कॉस्टिंग दर्शन तो ब्रह्मण एवढा ब्रह्मण में 
प्रवृत्ति अब इसको बारे में उल्लेख भर कत नहा तैयार बने जंगल हमें कें उठे भर सकने भो तर बा संभव तो झंड प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में अथवा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के बीच में कुरा भो कि अब इसमें अभी हमें अनुमान धीरे नगर तर मैं व्यक्ति में के लगता है यहां विषय में सन्दर्भ में उठा अप्ठारे मन पर्देन सबले सुन्ने करी उठा अप्ठारे मन पर्देन रही पल्ट ढंग ने पक्ष हो तेरी सहमति खोज पर्व भाई कमजोरी भाग अब अलग तो हमें बुझने पाकर स्टाटस के कुरा नहीं भैस कि बाहर समय में बाहर आँच किसान हेन पड़ने ठीक है वेट कर प्रधानमंत्री ले पार्टी कार्यालय में गए भाषण कर अथवा कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता अब भाषण दि प्रशिक्षण दि एवं मूलुक को प्रधानमंत्री ने कुछ देश को पार्टी कार्यालय जान पाइज भार उठा इस बारे में अलग बुझाई को कमी देखे मैं हाँ बुझाई कमी कें मैं बुझेसम वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को हेडक्वाटर अथवा पार्टी कुछ कार्यालय में जानूक हो चीन में फिर चीन अलग बुझने व्यक्ति प्रश्न उठा अलग गाड़ो भी होने क्यों गाड़ो होगा सीपीसी सरकार अभिन्न अंग के रूप में संगसंगे सीपीसी खाली मैं जोड़े विषय तेज होने बितिक प्रधानमंत्री ने चाहे को प्रधानमंत्री भी एक्टा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हो सी जिनपिंग चाहिए चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव हो राष्ट्रपति अर्क एटा ये खाली मैं तैंक प्रकृति अर्क फिर प्रधानमंत्री कुछ पार्टी कार्यालय जानूक होने मैं बुझेसम तैंक विश्वविद्यालय जानूक हो रहा वहाँ के तैं रोल अफ द कम्युनिस्ट पार्टी जिन ये राष्ट्र को निर्माण में कम्युनिस्ट पार्टी को भूमिका सन्दर्भ में बोलने भाग एकदम बिल्कुल जाए यहाँ मैं यहाँ कुछ कूटनीति प्रश्न उठाने मैं देखते थे इस कसो अब कई भैन एजेंडा अब के भर चाहिए अब क्योंकि सब एजेंडा सकारात्मक भाग विकास उपलब्धि भी देखने करी भाषा संचालनली भाषा भाई अब के भाई भाई ए कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में जाने क्या चाहिए भाई ढंग ने आगे जो अलग आग्रह राजनीति आग्रह हो कि जो मैं लगे इसमें जैसे मैं चाहिए क्या वहाँ जानूक होने मैं बुझे अर्क वहाँ जे चाहिए वहाँ धारणा तो राख्व तो बिल्कुल पार्टी को चाहिए देश निर्माण पार्टी भूमिका तो एकदम जाए तो तैंत कहीं अप्ठारे मान पाए वहाँ कुछ पार्टी नगर चाहिए पार्टी मिना को प्रधानमंत्री तो वहाँ भी होने तर यह विषय यह नोन इश्यू इस इश्यू बनाए एट अर्क अर्क प्रश्न तैंस जोड़ा सी थर्ड को बारे में वहाँ बड़ा प्रशंसा करूँ भो प्रशंसा करने एट पार्ट हो तो तू मोडल हमी में लगे आऊँ यहाँ लागू कर भन्न भाषा है तेल मैं कस्तु लग एकदम चाइल्डलिस्ट कुछ हो ये कस्तु डिफ्रेंस सो अब तो सी थर्ड को हमें करने प्रशंसा ये डिप्लोमेसी में कस्तु सी जिनपिंग चाहिए तैंको नेता नेता हो निश्चित चाहिए ठूल संघर्ष पचाड़ी चाहिए राष्ट्रपति है अब पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को महासचिव होने वाला अलग संविधानमें सी थर्ड चाहिए लिपिबद्ध कर चीनिया संविधानमें पार्टी को विधान में छे अभी स्वाभाविक रूप में चीन ने को आज को विस को मोडल के भादा खेल हमें समाज स्वाभाविक रूप में तो विस को मोडल मध्य सी थर्ड भी हो सी विचारधारा भी हो और चीन चाहिए अलग के कारण विस भाई सब प्रधानमंत्री अर्क देश को सार्वभ राष्ट्र को प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख ने चीन को सरकार प्रमुख अथवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुरा कर डिप्लोमेट क्वार्टर्स का लगी भाषा बोलि सब में हो मोदी हम प्रधानमंत्री भेटने हुई मोदीजी ने जे धारण लिया विस कर ठीक है चीन भारत को विस भिप्लोमेटिक क्वार्टर्सिप नहीं हो यो योग इस हमें तो डिप्लोमेसी के ढंग ने बुझे वाले सही हो तर हम कहीं ना कहीं हमें आग्रह राखे जो अगि तब कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट को कदर का रूप में बुझने राष्ट्र राष्ट्र को संबंध को नबुझने हो फिर गलत ढंग अच्छा इस सजिलो करी भादा खेल आप देश को विस कर अब कार्यकारी प्रमुख ने के भिजन लिया उसको कुछ हो के विचार आपको देश भी विस कर समृद्धि लिया तो उसको कुछ हो तेस हमें समर्थन चाहन भाई तो भैन चीन को आज को विस चीन हम भाई महासचिव होते उदयमान अर्थतंत्र हो आज चीन लाइन हे चीन को आर्थिक विवास साँचे भाई अभूतपूर्व ढंग ने अगड़ी बढ़े दुनिया रेस्क्यू करते हिड़ा चीनी अर्थतंत्र ने तो चीन बड़ा हम हम विस कर खोज्ते भादा खेल तो स्वाभाविक रूप में तो चीन के कारण भादा खेल सी जिन को लीडरशिप को कारण सी थर्ड को कारण तो थर्ड लाइक जे लिया तस तेजे जे जे नेतृत्व लेकर चीन को विस करो गलत कसले भाला तो हम प्रधानमंत्री समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भाई जो थर्ड लिया रहा 
चीनिया राष्ट्रपति ने तेल समर्थन कर हम प्रधानमंत्री ने भी सी थट समर्थन करो एकदम एकदम कूटनीतिक ढंग ने करने मत हो स्वाभाविक रूप में द्विपक्ष संबंध को एटा सामा कूटनीतिक अभ्यास हो जहाँ भी हो आज का दिन में हम तो चीन को फिर यो विस देखा चाहूँ हमें विस कर खोजे स्वाभाविक रूप में हमें कतिपय चीनिया विस का राम्रा उदाहरण सीक्ने राम्रा मोडल पर सीक्ने कुछ स्वाभाविक है तेल में लिया मैं लागू कर आपको मेरे मौलिक मोडल छे भे पो प्रश्न उठती हो प्रधानमंत्री तो कहीं भी भन्न तर सी थर्ड को विचार तो विरोध कर चीनिया संविधान को विरोध कर जो कुछ अर्क देश को प्रधानमंत्री करने मिलते 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 हैं ये विषय मैं अगर ये खास में मुद्दा नहीं नीचे जबरदस्ती मुद्दा बनाने आलोचना करने राजनीतिक आग्रह राखे आलोचना करने बाहे कि होना है ये कुछ इसलिए वेट भी प्राप्त करते हैं मैं इस तो खास में जजल ये बोले बीच में तेल तो पक्ष बैकफायर कर मैं तेरह अंदर अर्क देखा चाहिए इसमें हस् कार्यक्रम आए दिन वाला धीरे धीरे धन्यवाद धीरे धीरे धन्यवाद अवसर के लिए आज हमें छलफल गये प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भर्खर संपन्न चीन भ्रमण का विषय में केन्द्रित रहकर रह। इसका लगी आज हमी सब हो प्रधानमंत्री का परराष्ट्र मामला विज्ञ रही सकू पत्रकार भी हो विदेश मामला का जानकार गोपाल खनाल कार्यक्रम को निर्धारित समय सकता विदा दिन नमस्ते